Kembo alleluia, hosanna na Yahweh. 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 Kembo alleluia. Tu se me tu me como le wa mina Tu se me tu me como le wa mina Tu me tu se me tu me como le wa mina Tu se me tu me como le wa mina Tu me como le wa 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 Tu me como le wa
basi wa Kristo wapendwa ningependa kuwasalimu mkiwa pale nyumbani katika jina la Yesu hamjambo na Bwana Yesu asifiwe leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameifanya Jumapili ya kipekee ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi huu wa saba tarehe tano uh, mwezi wa, uh, wa Julai mwaka wa 2020 tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana tena kupitia mitambo hii na tunazidi kushukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambayo amezidi kutupa basi kabla hatujaweza kupata nafasi pia ya kusikia neno la Bwana wacha tuweze kuomba ili tukaweze kuendelea na tuombe Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu tunakushukuru tuwasema ni asante kwa sababu ya kutuamsha Jumapili nyingine tena ya kwanza ya mwezi huu wa saba naomba kwamba Mungu utapokea shukurani zote na utukufu wote kwa jambo hili tuongoze katika mwezi huu hata Bwana tunaposikia neno lako siku ya leo naomba kwamba utaenda kutubariki kuwa na msikizaji wangu na mtazamaji wangu hata tunaposhiriki neno lako siku hii ya leo hasa asubuhi ya leo utubariki na utuongoze na ni kwa Yesu Kristo tuomba tukiamini amen basi jina langu ni mchungaji Samuel Mwiru kwa wale ambao labda hatujaweza kukutana katika mitambo hii siku hii ya leo ningependa tukaweze E, kuingia katika neno la Bwana lakini kabla hatujaweza kusoma ningependa tu kuwakumbusha washirika wetu kwamba leo ni siku ya misheni e, Jumapili ya kwanza ya kila mwezi unajua kwamba siku ya leo tunasimama na mtumishi wa Mungu John ambaye anazidi kufanya kazi umishonari tutazidi kusimama na yeye katika hali zote kwa maombi tutasimama pamoja naye hata kwa utoaji ili kwamba kazi ya Mungu ikazidi kuendelea hata kule anakofanya kazi hiyo ya umbishonari. Bwana wabariki sana tunapofanya kazi hiyo siku hii ya leo. Basi leo ningependa tukaweze kushiriki uh, katika kitabu hiki cha hesabu mlango wake ni wa 14. Itaenda kusoma mustari wa kwanza e, mpaka ule wa moja kitabu ni cha hesabu yani numbers kwa lugha nyingine 14 mstari mdogo ni ule wa kwanza hata ule e, wa moja na kabla sija uingilia mlango huu wa 14 ningependa kidogo nianzie hapo juu kidogo mlango wa tatu nikianzia mstari wa 30 maana leo tunaenda kuona ujumbe huu unaosema kumfuata Mungu kwa imani timilifu kumfuata Mungu kwa imani timilifu niruhusu nianzie hapo juu mlango wa 13 mstari wa 30 kisha niingie mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hata ule wa 11 neno la Mungu linasema Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema na tupande mara tukaitamalaki uh, tuka maana twaweza kushinda bila shaka bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa kwa maana wana nguvu kuliko sisi wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile inchi walioipeleleza au wakasema ile inchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni inchi inayowala watu wanaoikaa na watu wote walio uh, na watu wote tulio waona ndani yake ni watu warefu mno kisha huko tuliwaona wanefiri wana wanaki waliotoka kwa hao wanefiri tukajiona nafsi zetu uh, kuwa kama mapanzi nao ndivyo walivyotuona sisi mlango wa 14 mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia watu wakatoka machozi usiku ule kisha wana wa Israeli wote wakamnungundikia Musa na Haruni mkutano wote wakawaambia ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri au ingekuwa heri kama tungalikufa katika katika jangwa hili mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka je si afadhali turudi Misri waka, wakaambiana 
na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya uh, mkutano uh, wa kusanyiko la wana wa Israeli na Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza inchi wakararua nguo zao wakararua nguo zao wakanena na mkutano wote eh, wa wana wa Israeli wakasema iji ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu ikiwa Bwana anafurahia atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali lakini msimuasi Bwana wala msiogope wale wenyeji wa nchi maana wao ni chakula kwetu uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa naye Bwana yu pamoja nasi musi waogope lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote mstari wa moja na wa mwisho Bwana akamuuliza Musa je watu hawa watanidharau hata lini wa, uh, wasiniamini hata lini ni japo kuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao Bwana asifi Asubuhi ya leo wa Kristo wapendwa tunaona maisha ya watu wawili ambao ni Joshua na Caleb watu wa Mungu ambao walikuwa miongoni mwa wana wa Israeli walipotoka katika nchi ile ambayo ni ile ya utumwa nchi ya Misri kumbuka Mungu alikuwa amefanya uh, uh, wokovu mkubwa kwa ajili ya wana wa Israeli kwa kuwapitisha katika bahari ya Shamu kwa kufanya miujiza mingi kupitia mtumishi wake Musa lakini hawa wana wa Israeli ni kana kwamba hawajashika mambo haya ya imani ni kwa sababu kila mara walifikiri kule, eh, kurejea nyuma wakafikiri kupu, eh, ku, kuiacha hiyo njia ya imani maana hawakuwa wameamua kumua, kumfuata Mungu kwa imani timilifu siku ya leo kuna watu wawili hawa nilio wataja Joshua na Caleb wakati ambapo hawa pelelezi wameweza kutoa ripoti yao kumbuka kwamba e, mtumishi wa Mungu ameweza kuwatuma ili kwamba wakaweza kuleta habari kuhusu ile nchi wameipeleleza nchi ya Kanani kweli walisema ni nchi nzuri kama vile Bwana alivyokuwa ameahidi Musa amewatuma eneni mpeleleze ni kweli walifika kule wakakuja na matunda yake lakini kwa sababu waliona watu wa kule ni wakubwa wakaleta habari hiyo na kusema hatuwezi kumiliki nchi ile. Jambo hilo lilidhihirisha kwamba watu hawa hawakuwa na imani. Kumbuka kwamba wale waliotumwa walikuwa ni viongozi wa makabila mbalimbali. Mbali. Kumbuka kwamba e, jamii ya Israeli na makabila 12. Kwa hivyo walikuwa wanachagua kiongozi wa kila kabila ili aende akaleta ripoti. Unaweza fikiria watu kumi kati ya kumi na mbili wameleta ripoti mbaya na ujue kwamba hawa walikuwa ni viongozi lakini kwa Joshua na Caleb wakati watu walipopewa habari na wakaanza kunukulia wakihofu na kushindwa itakuwa namna gani Joshua na Caleb waliweza kusimama ni kwa sababu walimfuata Mungu kwa imani Bible inatuambia kwamba imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana katika Waibrania kumi e, na moja, mustari wa kwanza Bible inaeleza imani ni nini Bible inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa hivyo ni kuwa na hakika kumwamini Mungu ama kuwa na imani ni kuwa na hakika ya kwamba Mungu atatenda hicho ambacho ameahidi. Wakristo wapendwa 
Joshua na Caleb wakawa watu wa imani na kutuliza umati ni kwa sababu alimfuata Mungu kwa imani. Hawakufuata eh, eh, Mungu kwa sababu kikundi kilikuwa kinasema lakini walimfuata Mungu kwa imani. Kuamini Mungu na neno lake. Ya kwamba Mungu akisema yuko pamoja nasi, walijua kwamba Mungu yu pamoja na wao. Na ya kwamba vita vilivyokuwa mbele yao havikuwa vita vyao wenyewe, lakini ni Mungu alikuwa anapigana vita. Na ndipo unaona tofauti hao wapendwa wanawe, wanaanza kusema kwamba eh, waliku, walituona kama mapanzi. Yaani walikuwa watu wakubwa na sisi walituona kama grasshopper. Na unaona neno ambalo eh, tunasoma hapa katika mustari eh, ule wa 14. Hebu sikia vile hawa wapendwa wanasema Kalebu anasema na pamoja na Joshua Lak, mustari wa 14. Lakini msimwasi Bwana wala msiogope wala wenyeji wa nchi maana wao ni chakula kwetu. Yaani ni wao ni mukate. Ni, muke, ni chakula kwetu uvuri uliokuwa juu yao umeondolewa naye Bwana yu pamoja nasi msi waogope kwa sababu waliamini Mungu kuamini Mungu ni hali hii ya kusema sio mimi tena lakini Mungu yu pamoja nasi basi wapendwa watu ukosa imani wakati mwingine kwa sababu wao ujiweka katikati ya wengine lakini Unahitajika kama mkristo kuvuna kufuata Mungu kwa imani timilifu wholeheartedly with an undivided attention yani moyo wako unaamini Mungu si kwa sababu watu wa kanisani wanasema si kwa sababu nimezaliwa katika jamii ya wakristo wewe imani yako iko wapi wakati mwingine ni kujitoa kusema siamini tu kwa sababu tu nilisikia baba na mama akisema kwamba kuna Mungu lakini mimi ninamwamini Mungu walia hai mimi ninamwamini Kristo mimi namfuata Mungu maana namwamini moyo wangu wote angalie nyumba ya Yakobo nyumba ambayo ni Ibrahimu Isaka sasa ni Yakobo lakini watu hawa japo ni wa nyumba ya imani lakini wamepungukiwa na imani watu wawili tu Ndiyo ambayo wako na imani wanamfuata Mungu wakisema kwamba inawezekana Musa pamoja na ndugu yake Joshua na Caleb hawa ndio watu wanajitokeza katika imani mambo mengi alifuata maana baadaye Bwana aliwaharibu hawa wale watu kumi walioleta leta ripoti mbaya kwa tauni waliangabia ukizidi kusoma utazidi kuona ni nini kilichoendelea lakini leo nataka kusema kwamba ni vizuri tukawa na imani timilifu kumfuata Bwana kwa moyo wako wote na kuamini ya kwamba kile ambacho amesema ni kweli. Basi wapendwa kuna mambo kadha wa kadha ambayo ningependa kuyataja ambayo yana ya, ya, yanaashiria imani yetu. Na jambo la kwanza nitakalo lisema ni haja au umuhimu wa kuwa na hiyo imani. Haja au umuhimu wa kuwa na imani. Jambo la pita kawa lisema ni sehemu za kuionyesha hiyo imani. Sehemu za kuionyesha hiyo imani. Na mwisho ni taonyesha ni tataja juu ya kujumi, kujum, eh, kwe, kujukumika, kujukumika katika hiyo imani. Kiswahili ni kizito kidogo. Human responsibility and faith in God. Kujukumika katika hiyo imani jambo la kwanza ni kwamba kama tulivyosoma katika mistari hiyo ni kwamba kuna haja au kuna huo muhimu wa kuwa na hiyo imani timilifu katika maisha yetu ni kwa nini wakati ambapo hatuna imani tunapatia uoga upate nafasi katika maisha yetu yani fear can take better part of us when we don't have faith in God. Yani, fear is the opposite of faith. Ya kwamba, eh, woga ni kinyume cha hiyo imani. Wana wa, wa Israeli, walipoona wale wanefili. Walipoona wale wakanani kwa maana hawakuwa na imani. Na kwa maana hawakuwa meka uzito wote na maisha yao kwa mungu na kumutegemea. 
basi hofu iliingia katika maisha yao na basi hiyo huo hiyo fear ama huo uoga unaweza lete e, kukata tamaa kutokuwa na imani inaweza kuleta shaka kutokuwa na imani inaweza lete hali ya kutotii fear can ignite despair doubt and disobedience in our hearts inaweza kuleta mambo hayo yote na hivyo wa Kristo ni vizuri tusipatie e, hali ya kukata tamaa nafasi sira si vizuri tupatie shaka ingie tuanze ku doubt kweli Mungu anaweza kutenda yale aliyosema au tukosa kuwa na hiyo imani ambayo itafanya tumwasi Mungu na tuwe disobedient katika hali zote katika Zaburi ya msina sita mstari wa tatu inasema wakati nitakapoogopa ama moyo wangu utakapoogopa nitaweka matumaini yangu kwako ewe Bwana what time i am afraid that time i am afraid i will trust in thee Psalm 56 verse 3 basi ni vizuri kuwa na hiyo imani na Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Yohana 14 na mstari mdogo wa, wa kwanza akawaambia kwamba msiwe na shaka mioyoni mwenu muaminini Mungu niaminini na mimi yani msiwe na shaka let not your heart be troubled you believe in God believe also in me mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Kwa hivyo imani huleta hali ya kuondoa shaka. Huleta hali hiyo ya, ku, ya kutokata tamaa. Tukiwa na imani hatutaweza kukata tamaa. Tukiwa na imani hatutakosa kumtii Mungu. Kwa hivyo kuna haja au kuna umuhimu wa kuwa na hiyo imani ili tusiweze kumpatia shetani nafasi. Jambo la pili sehemu za kuonyesha hiyo imani kuna mahali ambapo tutaweza kuonyesha hiyo imani wa Kristo wapendwa. Imani yetu kwanza inadhihirika katika wokovu. Wokovu. Mtu anapomtegemea Kristo ama anaposema ameokoka, ni kusema kwamba hatategemea akili zake mwenyewe. Hatategemea matendo yake kwamba kwanza yatampatia wokovu ambao ni wokovu ambao utatufikisha mbinguni vile tunavyosema nimeokoka na nimemwamini Kristo awe bwana mokozi wa maisha yangu ni kusema kwamba ninamtegemea Mungu kwa uzima wa milele na namtegemea Mungu kwa hali zote zinazohusiana na tumaini langu kwa hivyo jambo la kwanza ni katika hali ya wokovu Kumu, eh, kuweza kumtegemea Kristo katika waefeso moja mstari wa 12 na 13 ukiniruhusu kusoma waraka wa Paulo kwa waefeso mlango ni huo wa kwanza mstari wa 12 na 13 mstari eh, mstari wa Biblia unasema hivi kumna mbili eh, na kumi na tatu. kwa maana kujisifu kwetu ni huku ushuhuda wa dhamiri yetu ya, kwa, eh, eh, ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu tulienenda katika dunia na hasa kwetu eh, kwenu ninyi maana hatuandikii ninyi neno ila yale musomayo au kuyakiri nami natarajia kuwa mnayakiri hayo hata mwisho bwana asifiwe sana ukisoma pia katika kitabu cha wagalatia utaona kwamba sisi twafaa kumtegemea kristo kwamba wakovu wetu tukaweze kukiri kwamba ni kristo ambaye anatuokoa bali si matendo yetu ni neema ambayo tuipatayo kwake Mungu katika biblia e, mstari wa e, mlango e, wa galatia mbili mstari wa 18 na, na kushuka pale chini nasema maana nikiyejenga ta, e, tena yale niliyo ya bomoa naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji maana mimi kwa njia ya sheria niliifia sheria ili nimuishie Mungu 
nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai wala si mimi tena nimesikia hapo wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika eh, katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu si batili neema ya Mungu maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria basi Kristo alikufa bure kwa hivyo wa Kristo wapendwa na wa, eh, eh, na watazamaji mna ambao mnatazama kutoka pale nyumbani hapo pale pale mnapotazama wakovu wetu tunaupokea kwa Kristo na ni kwa neema kwa hivyo ni vizuri kwamba kila wakati ukaseme kama sio Yesu ningekuwa wapi kama si Yesu singekuwa mahali nilipo kama si Yesu sitafika mbinguni sio matendo ni Kristo alikufa na kama kuna njia nyingine ambayo wakovu ungepatikana mstari wa mwisho inasema basi Kristo alikufa bure labda ungeweza kujiokoa labda ungekuwa na njia mbadala lakini Kristo alikufa ili tupate huo uzima wa milele sehemu nyingine ya kumngojea Kristo ni njia hiyo ya kungojea msaada wake we should exercise faith in the lord preserve us when we are sick when we are in trouble when we are in need we ought to trust upon him for deliverance tunafaa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ukombozi tukiwa katika hali ngumu tumtegemee bwana naye ataweza kutukomboa kiangalia kitabu cha wakorintho wa pili mlango wa kwanza mustari ni huo wa, wa, wa nane hata ule wa kumi. Bible inasema wa Korintho wa pili mlango huo wa kwanza mustari wa nane hata wa kumi unasema hivi Maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia ya kwamba tulilemewa mno tuli, eh, eh, kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi naam sisi wenyewe tuli, eh, tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu ili tuzitumainie nafsi zetu bali tumutumaini Mungu awa awafufuae wafu aliye tuokoa sisi katika mauti kuu namna ile tena atatuokoa ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa Bwana asivie sana kwa hivyo Mungu huyu atazidi kutuokoa Paul walipitia katika dhiki mbalimbali lakini Paul aliweza kusema kwamba Mungu aliweza kuwaokoa na atazidi kuwaokoa. Kwa hivyo wakati tuko katika hitaji, Bwana anaweza kutukomboa. Jambo la tatu ambalo tunaweza kumtegemea Mungu ama ku, eh, kuonyesha imani yetu kwalo ni hat, katika hali ya mahitaji yetu. Kwa lugha nyingine tunaweza sema provision. We should also have faith in the Lord's provision. Hence we pray give us this day our daily bread. Tuwaweza kuonyesha imani yetu kwa Mungu tukitegemea kwamba atatupa mkate wetu wa kila siku. Katika Biblia neno mkate umetuonye, umeonyesha ume, ume, eh, neno hilo limetumiwa kuonyesha mahitaji tulio nayo kama binadamu kila siku. Kwa hivyo mahitaji yetu ya kila siku ndio inayomaanisha our daily bread mtu mmoja ambaye anaitwa Martin Luther kwa lugha nyingine alisema bread here symbolizes for everything necessary for the preservation of physical life na akasema aswali moja ambalo aliuliza alisema what do we pray in the petition in the fourth petition yani katika sala ya bwana ni nini tunachokiuliza kama kitu cha nne katika maombi yale jibu ni kwamba tunauliza Mungu mkate wetu wa kila siku kumaanisha Mungu ebu katupe mahitaji yetu ya kila siku. Kwa hivyo katika mambo hayo matatu niliyotaja ama sehemu ambazo tutamhitaji Bwana ya kudhihirisha imani yetu. Moja nimesema ni wokovu wetu. Pili nikasema ukombozi kama vile Joshua na Caleb walivyohitaji ukombozi wa Bwana katika safari waliokuwa wakiendea japo hawakuwa hakika ya kile kilicho mbele lakini walijua wanamtumaini nani na tatu nikasema Mungu anaweza kutupa mkate wetu wa kila siku jambo la tatu kando na kusema kwamba 
e, kuna haja ya ama umuhimu wa kuwa na imani pili nikasema kwamba kuna sehemu za kuonyesha imani tatu nitasema kwamba kuna kujukumika katika imani human responsibility and faith in god ni kweli kwamba tuko na imani katika Kristo Yesu lakini wapendwa ni vizuri pia tukaweza kujukumika mtu wa imani lazima achukue hatua ya imani ili kwamba akaweze e, kufanya jambo kwa sehemu yake ili kwamba pia Mungu naye akazidi kuibarikia hiyo kazi atakayoifanya ama hatua hiyo ya imani atakayoichukua ili kwamba akaweza kupata riziki yake ama kupata msaada lazima uchukue hatua ya imani kuonyesha kwamba unamwamini Mungu Ninaona hapa katika Biblia Joshua na Caleb waliamini kwamba wakienda haja yao ilikuwa waingie katika iji ile na Bwana ataenda kuwapa ushindi Ukweli wa mambo Bwana aliwapa ushindi Ukisoma baadaye uta, 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 utaona vile Bwana alivyowapigania na hivyo ni inatupasa hata sisi nasi wapendwa tukaweze kuchukua hatua ya imani. Kuwa na imani haisemi kwamba basi tukae tungoje msaada wa Bwana. Having faith does not really mean that you know we can be irresponsible. You know to take an action in our lives. God has ordained that most of our needs are to be met by our own diligent efforts. Mungu anataka kwamba pia nasi tukaweza kuhusika katika eh, kazi ili kwamba akatubarikie yale ambayo tumeweka imani kwamba ataenda kututimizia. Kuna mtumishi wa, uh, wa, wa, wa mtu mmoja katika Biblia ambaye anaitwa eh, ambaye mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Abraham ambaye mtumishi wake yani servant wake aliweza kuwa na imani katika Mungu. Abraham alimtuma ili kwamba akaende na kumtafutia Isaka mke. Lakini akasema nitachukua hatua ya imani. Nitamuomba Mungu nami nitachukua hatua ya imani. Na ikawa kwamba yule mtumishi wa Mungu alipoomba Mungu akachukua hiyo hatua na akaondoka. Na, lakini katika kitabu kile cha mwanzo 24 mstari wa 12 anamuomba Mungu na muambia yule yule ambaye nitaenda kumpata. Yule ambaye wewe Mungu utachagua mkewe wa mtoto wa bwana wangu nawe hivi nakubali kunipatia maji nakubali pia kuwapatia ngamia maji huyo atakuwa ndiye mke wa Isaka na Mungu akafanya vile maana alipofika pale katika nchi ile aliyotumwa na Ibrahimu tunaona kwamba Mungu alimtumia yule mtu aliyemuomba katika mstari wa 20 eh, katika mwanzo 24 mstari wa 27 Tunaona kwamba yule mtumishi anasema kwamba nilipokuwa katika njia hebu niruhusu nisome mstari huo e, mwanzo 24 Ukipata nafasi unaweza anzia mstari wa kwanza ili uweze kupata mambo yote jinsi yalivyotukia Lakini katika mstari wa 27 katika e, kitabu hicho cha mwanzo neno la Mungu linasema Akasema na tukuzwe Bwana Mungu wa Bwana wangu Ibrahimu ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa Bwana wangu Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze Bwana wangu Hebu sikia vile Mungu alivyomuongoza akafika katika nyumba ile maana alipofika katika kisima vile tu alivyokuwa amemuomba Bwana wakati wa jioni wakati wale wasichana wa kule eh, eh, ichi ile walipokuwa kichota maji masaya jioni Rebeka akaja yule ndugu akamwambia nipe maji ninywe yule dada akamwambia nitakupa maji na pia nitawapatia eh, eh, ngamia wako muda si muda akafanya hiyo kazi kwa haraka yule ndugu akasema kweli Mungu amejibu maombi yangu na yule mtumishi akachukua pete ya dhahabu akachukua vikuku akamvika yule msichana na akamuuliza kwenu ni wapi yule msichana akamwambia karibu kwetu kuko na nafasi na kila kitu msichana akapiga mbio na kueleza mama yake habari zile ndugu yake pamoja na na, 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 na Bethweli wakaweza kuja na kumkaribisha yule mgeni katika nyumba yao muda si muda baada ya siku moja wakaruhusiwa kwenda katika nchi yao 
Mungu akawa ametenda muujiza katika nyumba hiyo ya Ibrahim. Ndugu yangu dada yangu, chukua hatua ya imani. Usikae katika nyumba, fanya kitu na Mungu ataenda kukubariki. Neno la Mungu linatuambia kazi ni kitu ya maana. Baibu inatuambia katika Timotheo wa kwanza tano nane. Ya kwamba mtu asiweza kuprovide kwa nyumba yake. Mtu huyo ni mbaya kuliko mtu asie amini. Kwa hivyo ni vizuri kufanya kazi. Hata ukiwa na imani. Ukiwa na imani ya maba fulani. Ya kwamba mungu wata kutendea. Fanya kitu. Kama ni biashara fanya. Kama ni ukulima. Fa, eh, endeleza huo ukulima. Kama we ni mzomi. Ongeza masomo. Ili ukaendele na mungu wata kubarikia. Lakini usiseme kwamba ni talala na sitafanya chochote. Ukiwa na imani, utaweza kufanya hayo kwa utukufu wa buwana. Na Bible inatuonyesa kwamba ni visuri kufanya jambo. Do your part. Wakati mwingine watu wanasema kwamba hata kusave pesa ati mutu huyo hana imani. Mutu kuchukua insurance. Mutu huyo hana imani. Mambo hayo ni ya imani. Ukisoma Biblia kuna mistari kadha wa kadha. Ukisoma katika kitabu cha muanzo. E, utaona kwamba Yusufu aliweza kuweka chakula kwa miaka saba. Wakati kulikuwa na miaka saba ya shibe. Alijua kuna miaka inayokuja ya njaa. Ukisoma kitabu cha Proverbs chapter 6 verse 6. Yani midhali sita sita. Bible inasema juu ya wale chungu. Ambao wanaweka chakula chao. Lakini pia kuna mistari mingine katika Biblia ambayo inatuonyesha kwamba e, kama Luka 12 yule tajiri aliyeambiwa mpumbavu wewe chakula hiki e, 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 unasema ukule unywe roho yako ikihitajika leo kitakuwa ni chanani na kuna mistari ingine katika Mathayo 6:25 ya kwamba usijali utakula nini wala utakunywa nini usipoelewa hiyo mistari ukosa kufanya kazi basi utakuwa na shida kwa sababu ni lazima ufanye kazi ili ule maana Mungu ubariki hata ndege hutoka hakai kwa kiota acha nangoja chakula mpaka kesho anatoka asubuhi na yule at, at, na yule atakaye toka mapema hupata yule dudu aliye munene kwa hivyo wapendwa Mungu anataka kwamba tukawe na hali hiyo ya kujitoa maana Mungu atataka kubariki kazi ya mikono yetu lakini tusiwe watu wa kusema ati hatutaweka maana hatujui itakuliwa na nani. Hiyo sivyo Bible inasema. Yule ndugu alikataliwa maana alikataa eh, ku eh, eh, ku consider ama kuweza kujua kwamba Mungu yuko katika maisha yake. Kwa hivyo nikimalizia niki nataka kusema kwamba tuko na sehemu yama tuko na hali hiyo ya kujukumika katika imani. Nilisema kwamba kuna haja na umuhimu ya kuwa na imani. Piri na kasema kwa makuna sehemu za kuonyesha hiyo imani. Ambao ni katika hali ya wakovu. Hali ya ukombozi. Na hali ya kutarajia kwamba mba buwana tatupa e, chakula chetu. Na, e, na tatu ni kasema kwa mba, lazima tujukumiki. Buwana azidi kutubariki sana. Tunapa ufuata mungu kwa imani. Na kufanya sehemu ilio yetu. Kama Joshua na Caleb. Hata wakati kama huu. Tunapa pigana na hali hii ngumi ya COVID. Tunawe mikono. Tujukumike. Mungu watatusaidia. Ukiwa mgonjwa na hospitali, Mungu atakusaidia njiani ni kwa sababu umejukumika katika sehemu yako. Kwa hivyo tumfuata Bwana kwa moyo yetu yote na Mungu atazidi kutubarikia katika maisha yetu. Nataka tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tuwakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunataka kuomba kwamba Mungu utatupa imani timilifu kama ya Joshua na Caleb walikufuata kwa mioyo yao yote. Na najua tukikufuata katika imani Na kujua hakika utatimiza yale umiahidi Na kukufuata katika kila njia Hakika tutapata baraka zetu Uinuliwa na utukuzwe Mbariki msikizaji wangu popote haliko Tunapo kufuata kwa mioyo yetu yote Hatutafuata vile wengine wanasema Lakini kila moja ya jipeleleza moyo wake Jinsi moyo wake umiambatana pamoja nawe Utubariki na utuinwe Na katika jina la Yesu Kristo Tunomba na hata kuamini Amen. Mungu akubariki na kuongoze katika wiki iliyo mbele yetu. Bwana awe pamoja nawe. Asante.
Si wana wako tunaomba amani o Naomba Oh, my God. 